मायर बसा चले जाने घटे शुद्ध शुद्ध विषय जटिल करो ना प्लीज जटिल तो तुम अनेक आगे अतीफ तुम्हार मत हीन मन मानुषर डिटर मायर मन सन्तान दुसमय
রান্নাঘরে একটু কামে আসি মইহান গেট করতে পারবো না আপনি করেন দেখো ভালোবাসা মানে কিন্তু সংসার করা না একসাথে থাকা না আমি কিন্তু অনেক ট্রাই করেছি তোমাকে চেঞ্জ করা কিন্তু আমি পারিনি কেন সম্ভব না একটা মানুষ চাইনি সেটা সম্ভব দেখো আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে তোমাকে চেঞ্জ করতে না পারি কিন্তু তোমার বন্ধু হিসেবে তোমার পাশে থাকতে চাই বোঝার চেষ্টা করো অনেক বুঝি এত করতে হবে না গরু মেরে জুতা দাম ঠিক আছে তুমি তোমার মতো ভালো থেকো আমি আমার মতো ভালো থাকার চেষ্টা করব হেমেল আমাকে ভুল বোঝো না প্লিজ দেখো আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মা ছাড়া আমার কেউ নেই আমার মায়ের মনে আমি কষ্ট দিতে পারবো না আবার তোমাকে ভুলে থাকাও সম্ভব না তুমি সবই পারো তোমাকে আমি কমবার বলেছি বলেছি যে এই ভবঘুরে লাইফ থেকে বেরিয়ে এসো একটা চাকরি করো কিছু একটা করো আমার মাকে আমি কি বোঝাবো কিভাবে বলবো যে মা এরকম একটা ছেলের সাথে আমাকে বিয়ে দাও কিভাবে বলবো বলো আমি হয়তো আমার মাকে জোর করতে পারি বুঝাতে পারি বিশ্বাস করো আমার মা ভীষণ কষ্ট পাবে আমি মায়ের এই কষ্ট নিতে পারবো না আমি তো তোমার কাছে এত কিছু শুনতে চাইনি আমি তো তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি ইউ ফ্রি তোমার মায়ের পছন্দ মতো ছেলের সাথে তুমি বিয়ে করো সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলে আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি অনেক খুঁজেছি কোথাও পাইনি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর কি এখানে দাঁড়িয়ে দিতে হবে ভেতরে যাবার অনুমতি পাবো না হ্যাঁ এসো ভেতরে এসো তোমার হাজবেন্ড কোথায় ও বাসায় নেই আজকে অফডেটেও একটা জরুরি কাজে ওকে অফিসে যেতে হয়েছে তাহলে থাক এখন ভেতরে যাবার দরকার নেই না না কোনো অসুবিধা নেই আমার হাজবেন্ড খুবই ভালো মানুষ ওর সাথে যদি কখনো পরিচয় হয় কথা বললেই বুঝতে পারবে আসো ভেতরে আসো
কারণ সংসারে সুখ হলো বড় সুখ সংসারে অশান্তি থাকলে টাকা বস্তার উপর শুয়েও শান্তি পাবেন না কামাল সাহেব জি স্যার বলুন ব্যাপারটা কি বলুন তো আপনি কি এর আগে বিয়ে টিয়ে করেছিলেন নাকি তার মানে আপনি এখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছেন কি যে বলেন স্যার কিছু কিছু বিষয়বস্তু আসলে বি প্র্যাকটিক্যাল হওয়া লাগে এমনিতেই বোঝা যায় তারপর ও আপনি ফাইলগুলো সিগনেচার করেই চলে যান বাকি কাজ আমি একাই করতে পারবো থ্যাংক ইউ কামাল সে আমার বিষয়টা এভাবে ভাবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অফিস থেকে অফিসে আছে বলুন তো এর চেয়ে আর যন্ত্রণা কিছু আছে আজ অফিসে আসতে হয়েছে শুধু এই মিটমিলির ভুলের কারণে ঠিক আছে আপনি আসুন আমি আমার ডেক্সে যাচ্ছি তুমি কি চাও তুমি চাও যে আমি প্রফেসারের মতন শার্ট প্যান্ট ইন করে চোখে চশমা লাগিয়ে তারপর চলাফেরা করে হ্যাঁ সবাই কিভাবে চলে তুমি দেখো না তোমার এই গেট আপ নিয়ে তুমি যদি কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যাও তোমাকে প্রথমেই ডিসকোয়ালিফাই করে দিবে আরে বাবা আমি ইন্টারভিউ দিলে তো চাকরি হবে তাই না মানে কি তুমি চাকরি করবে না কি করবে সারা জীবন ভব ঘুরে মতো জীবন কাটিয়ে দেবে ভালোই তো লাগে ভব ঘুরে আপনার চার ওসব চাকরি টাকরি আমার ভালো লাগে না আমি চিন্তা করেছি বিজনেস করব তুমি বিজনেস করলে লস তোমার পক্ষে বিজনেস করা সম্ভব না তার থেকে ভালো একটা চাকরি খোঁজো প্লিজ তোমার জন্য তো আমার মা বসে থাকবে না আমাকে কোথাও না কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে তুমি বোঝো না কেন তার মানে তুমি চাচ্ছ যে আমি চাকরি করলে আমার একটা পরিচয় হবে তুমি তোমার মার কাছে একটা পরিচয় দিতে পারবে আমার এই তো তাছাড়া কি মানে এভাবে কি আমাদের জীবন চলবে নাকি ইমেল ভালোই তো আছি তাই না চলুক না এবার তোমার সাজানো গোছানো সংসারটা দেখে না ভীষণ ভালো লাগছে আমার স্বপ্নের সাথে সব মিলে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে এভাবে দেখে নিশ্চয়ই তুমি খুশি হবে না না কি বলো 
অবশ্যই খুশি হয়েছে আচ্ছা তুমি বিয়ে করেছো কি করে করি বলো তুমি তো আমাকে সেই সুযোগটা দিবে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমি সারাটাক্ষণ তোমার ছায়া শুনতে চাই তোমার ছায়ার শাসনে আমার এতটা পরিবর্তন বাকি জীবনটা তোমার ছায়ার সাথে কাটিয়ে দিতে পারত তুমি তো দেখছি আগে মতোই পাগল রয়ে গেছো জীবনটা আবেগের না বুঝেছো হ্যালো কেটা শিউলি আমি তোমার আসিফ স্যার ও স্যার হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ শোনো ওই তুমি এখন কোথায় দেখলাম <laughs> এমন কোন মেহমান আসলো যে রোদেলা আমাকে জানালো না এতবার ফোন করলাম আমার ফোনটা সে ধরলো না ফোনটা ব্যাকও করলো না দেখো তো কথায় কথায় তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটাই দেওয়া হলো না কোন প্রশ্নের উত্তর তুমি না এত তাড়াতাড়ি সবকিছু ভুলে গেলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করলে না যে আমি কিভাবে এখানে এলাম ঠিকানা কিভাবে পেলাম ও হ্যাঁ তাই তো আসলেই তো তুমি যদি না বলে চলে যেতে আমার কি হচ্ছে থেকে যেত বলো তোমার কথা মতো নিজেকে পরিবর্তন করার অনেক চেষ্টা করেছি অনেকগুলো চাকরি ইন্টারভিউ দিয়েছি ক্ষিত হয় তাই শেষমেশ একটা অনলাইন ব্যবসা খুলেছি মানুষ অনলাইনে অর্ডার দেয় আমি তার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিই সেই সুশিলায় মিস্টার আতিফ কিছু টি শার্টের অর্ডার দিয়েছিল আমাদের কাছে সেটা ডেলিভারি করতে এসে আজ আমার সাথে আশ্চর্য দেখো
मान तुम नम्बर देना तुम्हारे से फिर दिल जमा আসুন 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 এই ব্যাপারে কোনো দিন কথা বলতে আসুন যান বেরিয়ে যান হ্যাঁ আপনি এখনো বসে আছেন হ্যাঁ আপনি মন খারাপ অফিসের কাজ তো সারা জীবনই করবে বাসায় গিয়ে একটু ভাবিকে সময় যান प्रत्येक मुख्य समय आउट 
কি হয়েছে তোমার তখন থেকে দেখছি এরকম মুড অফ করে বসে আছো কি শরীর খারাপ লাগছে তাই তো আমি একদম ঠিক আছি ঠিক আছে বুঝলাম অফিসে কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই ও যদিনা তুমি থাম থাম কোনো কথা বলো না অফিসে কি হয়েছে বাসা কি হয়েছে এই সমস্ত কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না প্লিজ ঠিক আমি কিছু করেছি বলো रुदेलाकम एक এরকম একটা নোংরা কাজ কিভাবে করতে পারবে আমার সাথে তুমি কি বলছো আমি তোমার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না ও বুঝতে পারছো না বুঝতে পারছো না আজকে বাসা কে এসেছিল তুমি শিলিপা কল করছো না হ্যাঁ গোয়ায় আমাকে সবকিছু জানিয়েছে কে এসেছিল আমার গেস্ট আসতেই পারে না আছে হ্যাঁ আসতেই পারে তুমি আমার এফসেন্সে একটা গেস্ট এসেছে তার সাথে কথা বলেছ তার সাথে আড্ডা দিয়েছ আমি কিছুই জানতে পারিনি তাই না আমি কিছুই জানবো না তুমি শিউলির কাছ থেকে যা শুনেছ তাই বিশ্বাস করেছ রোদেলা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই এটা তো সত্য যে একজন গেস্ট এসেছিল বাসায় বলো আসেনি এত কিছু জানার পরে তোমার সাথে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে শিউলির কথা বিশ্বাস করছো হ্যাঁ করেছি গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সবই তো শুনলে এখন বলো আমার দোষটা কোথায় না তোর পুরো দোষ নেই তুই দেখিস যে আমার বাবা যে তার ভুল ঠিকই বুঝতে পারবে ও ভুল বুঝতে পারলো তো আমি ওকে ক্ষমা করব না মা ক্ষমা মহত্বের লক্ষ্য যে যত বড়ই ভুল করুক না কেন তাকে সংশোধনের জন্য একবার ক্ষমা করা উচিত কিছু কিছু ভুল আছে মা যেটা ক্ষমার অযোগ্য খুন করে কি মানুষ মাফ পেয়ে যায় পায় না তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতেই হয় কি বসলাম দেখছি দেখ না দিলে কে এসেছে বলেছিলাম না যে আমি তার ভুল বুঝতে পারবে क्यों मन हलो आसिफर मुखे सबकिनल सब तो सामार रियल सरि आसिफ अनेक भलो एक जीवन के सामने दिखे नहीं जा मध्य जीवन प्रकृत सत्य पिछनर दिखे जीवन के ठेले दिल शुद्ध अंधकार मत 
be broken. Please. It's my apology. Please.